हेलो गाइस वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी माय नेम इज वीरेंद्र सिंह एंड इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट मिनट टिप कि एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना है एग्जाम होने वाला है कल गेट का एग्जाम है या किसी भी एग्जाम जो भी आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हो वॉट इज लास्ट मिनट टिप्स टू क्लियर एनी एग्जाम वो लास्ट मिनट टिप्स क्या है जो कि आपको अपने माइंड में रखना है जिससे कि आप किसी भी एग्जाम को टैकल कर सके क्लियर कर सके उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ सो so, कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जैसे कि पहला टिप की प्रॉपर स्लीप लें अगर मैं पहले टिप की बात करूं तो आपको क्या करना है पहले प्रॉपर स्लीप लेना है नींद लेनी है आपको अगर नींद प्रॉपर नहीं लगे तो आपका जो ब्रेन फंक्शनैलिटी होगा उस वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है सुबह सुबह अगर आप नींद भी नहीं ले रहे हो जबरदस्ती का पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो और जब एग्जाम के टाइम पे बैठे हो तो उस वक्त आपका माइंड जितनी एनर्जी से काम करना चाहिए उतनी एनर्जी से काम नहीं करेगा सो पहला टिप जो है आपको नींद भरपूर लेनी है कम से कम पांच से छह घंटे एटलीस्ट आपको नींद लेनी है दूसरे टिप के बारे में बात करूं तो सुबह उठने के बाद सुबह उठने के बाद कोई भी रिवीजन कॉपी या कुछ भी टच नहीं करना है डोंट टच एनी थिंग एनी बुक एनी मटीरियल एनी सोर्सेस और एनी थिंग इन द मॉर्निंग ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप सुबह सुबह किसी चीज को जब टच करते हो ना तो क्या होता है हमारा ब्रेन जो होता है लेयर बाई लेयर चीजों को रिमेंबर करता है जब लेयर बाई लेयर चीजों को रिमेंबर करता है ना तो हम अगर सुबह पढ़ेंगे ना जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वो सारी चीजें सारी चीजें हमारे दिमाग में आती रहेंगी सारी चीजें हमारे दिमाग में आती रहेंगी क्या कि जो हम सुबह सुबह पढ़े रहेंगे पीछे का सारा चीज ओवरलैप हो जाएगा जो पीछे की चीजें पढ़ी हुई होती हैं वो पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाता है तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सेकेंड टिप के तौर पर सुबह चीजों को टच भी ना करें तीसरा कि बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल टेक अ लाइट ब्रेकफास्ट एक आप लोग हैव लाइक हैव लाइट ब्रेकफास्ट आप एक ब्रेकफास्ट ले थोड़ा सा लाइट बहुत हैवी ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि ब्रेन को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी जो होता है ना वो एनर्जी आपके फूड से ही आता है और कुछ ऐसा एनर्जेटिक फूड लीजिएगा जैसे कि मिल्क हो गया जैसे कि बनाना हो गया या समथिंग लाइक डेट जो कि थोड़ा सा एनर्जेटिक हो थोड़ा हेल्दी हो ऐसा नहीं कि सुबह सुबह चार पराठे कहते खा के चले गए और फिर उसके बाद पूरे के पूरे एग्जामिनेशन uh, टाइम पे आपको नींद आती रहेगी सो so, ये काम भी मत करिएगा फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप्स कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाए जाने से पहले जस्ट पांच मिनट या दस मिनट जब तक पहले आपको अलाउ हो ठीक है सो आपको क्या करना है फोर्थ एग्जामिनेशन टिप में अपने डॉक्यूमेंट्स को ना भूलें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड आइडेंटिटी कार्ड जो भी कलर प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट जो भी आपको मिल जाता है आप लेके क्या करना है डॉक्यूमेंट को मिस मत करिएगा रात को उनको अरेंज कर लीजिए और उनको लेके जाइए आप एग्जामिनेशन हॉल में फिफ्थ नंबर टिप्स के बारे में बात करूं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो अवॉइड द नेगेटिव पीपल्स कई ऐसे लोग आपको एग्जामिनेशन हॉल के साथ पास मिलेंगे अरे यार मैंने तो ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया ऐसा पढ़ लिया वैसा पढ़ लिया वो कॉपी बुक लेके वहां पर भी बैठे रहेंगे सो so, आपको क्या करना है ऐसे निगेटिव पीपल्स को अवॉइड करना है क्योंकि वो अपने तो टेंशन में रहते रहते हैं आपको भी टेंशन में डाल देंगे सो अवॉइड द निगेटिव फेसेस निगेटिव पीपल्स जो कि आपको ऐसे टेंशन में डालने के माहौल में लेके आएंगे सिक्स टिप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो छठवां जो टिप्स आपका होगा वो कुछ इस तरीके से है कि आपको करना क्या है जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाए so जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंट फील जो हो, होता है वो लेके जाए उसको लेके जाने के लिए आपको क्या कहना होगा जब भी सुबह उठे सुबह उठे तो अपने आप से एक चीज कहते रहे क्या आई कैन डू इट आई कैन डू इट आई कैन डू इट आई कैन डू इट जब अगर इसको सुबह उठने के बाद दस बार खुद को मिरर में देखते हुए बोले और उसके बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो क्या होता है वॉशरूम होता है जनरली आजकल के वॉशरूम में मिरर भी लगे हुए होते हैं यूनिवर्सिटीज या जो भी चीजें वहां पे मिरर में अपने आंखों में आंखें डाल के एग्जामिनेशन से कुछ देर पहले कम से कम दस बार आई कैन डू इट बोले अपने आंखों में आंखें डाल के आपको खुद फील हो जाएगा कि ये इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर देगा इतना कॉन्फिडेंस भर देगा कि आपको एग्जाम में डर नहीं लगेगा द टिप नंबर सेवेंथ अगर मैं टिप नंबर सेवन के बारे में बात करता हूं तो टिप क्या होना चाहिए सेवेंथ नंबर टिप्स कि आप जब भी एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं सो so वहां पे क्या होता है कि टाइम कभी कभी पहले हो जाता है टाइम लगता है कि मैनेजमेंट या पैनिकनेस वो पैनिकनेस लाने की जरूरत नहीं है क्यों क्यों क्योंकि जितना टाइम आपको मिलता है उतना ही टाइम बाकी लोगों को मिलता है जितना ईजी पेपर आपके लिए होगा उतना ही ईजी सबके लिए होगा जितना डिफिकल्ट आपके लिए होगा उतना ही डिफिकल्ट सबके लिए होगा सो so, पेपर का लेवल 
टाइम की वजह से अपने आप को पैनिक कंडीशंस में लाने की जरूरत नहीं है जस्ट बी फील बी कॉन्फिडेंट कि हाँ जो होगा जैसा मेरे लिए वैसा सबके लिए होगा मेरा अगर हार्ड पेपर आया टफ पेपर आया तो सबके लिए टफ पेपर आएगा और अगर इजी आया तो इजी आएगा दैट इज वॉट कि इस तरीके का आपको रोकना है अगर टिप नंबर एट के बारे में बात करूं कि आपको क्या करना है टिप्स नंबर एट तो उसमें कुछ नहीं करना है जब भी आप एग्जाम सेंटर में पहुंचे आपको एक ए फोर सीट मिल जाती है पंद्रह मिनट पहले तक आपको क्या किया जाता है कि आपने सारे डिटेल्स फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके होते हैं एक ए फोर सीट पे जितने भी फॉर्मुले आपने लर्न किए हैं जितने भी ट्रिक्स आपने लर्न किए हैं उनको लिख लो उस पंद्रह मिनट में छोटे छोटे कोर्स ट्रिक्स फॉर्मुले एंड सारी चीजें लिख लो वो सारी चीजें जब आप लिख लोगे ना तो जब ड्यूरिंग द एग्जाम कभी कभी चीजें स्किप हो जाती है कभी जब हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कभी आप इस टॉपिक से कभी इस टॉपिक से तो ड्यूरिंग द एग्जाम वो स्किप हो जाता है लेकिन बिफोर द एग्जाम आपके पास वो लिखा रहता है ये चीज आप करके देखना आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि फॉर्मुला स्किप हो जाएगा लेकिन आप पहले से याद था पहले से लिखे हुए थे तो आपने वो काम आ जाएगा दैट इज वॉट कि आप उसको पहले से कर लेना टिप नंबर नाइन की ये एक सिर्फ एग्जाम है जिंदगी नहीं है याद रखना ठीक है कि एग्जाम ही है और जिंदगी नहीं है ऐसे गेट एग्जाम है तो वैसे डीबीटी है वैसे सीएसआर सिर्फ एक एग्जाम है जिंदगी नहीं है जो एग्जाम होता है वो जिंदगी में होता है एग्जाम में जिंदगी नहीं होती ये ध्यान रखना इतना सीरियस नहीं हो जाना है कि पता लगा कुछ इतना ज्यादा डर गए इतना ज्यादा परेशान हो गए कि जिंदगी हो गई जब हम इस चीज को इतनी वैल्यू देने लगते हैं तो हम डर जाते हैं तो वो समझ वो जब जिस दिन आप उसको समझोगे कि सिर्फ एक एग्जाम है बचपन से इतने एग्जाम देते आए हैं तो इस एग्जाम को भी दे लेंगे क्लियर कर लेंगे अपना मेहनत हमने कर लिया है अपना एफर्ट हमने दे दिया है तो डरने की जरूरत नहीं है ठीक है डरने की जरूरत नहीं है जो आपका काम था वो आपने बेस्ट दे दिया है सो द टिप नंबर टेन द लास्ट टिप अगर लास्ट टिप के बारे में बात करूं तो ये टिप है कहते हैं छोटा सा लाइन पेज पे मैं बोलना चाहूंगा कि आप कहते हैं जिंदगी या कोई एग्जाम कोई सरकमस्टेंसेस कोई इंसान या कोई भी चीज तब तक आपको नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद से हार ना मान लो सो so, लास्ट मिनट तक अपने आप से हार नहीं माननी है ध्यान देना कि चाहे शुरू के चार क्वेश्चन आए चाहे बाद के चार क्वेश्चन आए चाहे जैसे भी हो ये हार नहीं मानना है हार आपको नहीं मानना है याद रखना कि अगर जब आपने अपने आप से हार मान लिया उसी वक्त आपके हार होना शुरू हो जाएगा बाकी एग्जाम्स हो चाहे पेपर का लेवल हो चाहे कोई भी हो वो आपको नहीं हरा सकता और हमेशा ध्यान रखना कि अपने कॉमन सेंस को साथ लेके चलना जितने भी मैं कॉमन सेंस जितने भी टिप्स आपको बढ़ाता रहा हूं उन कॉमन सेंस को साथ लेके चलना वो बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग भी अपकमिंग एग्जाम में अपियर हो रहे हैं चाहे गेट हो या जो भी एग्जाम आगे आने वाले हैं थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपको बता दू मैन अकेडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ आप लोग जुड़ सकते हैं सी के लिए मेरा रेफरल कोड है वी आई आर एन टू गेट दें परसेंट डिस्काउंट या आप लोग एस एल ए पे जोड़ सकते हैं टेस्ट वेरियस टेस्ट सीरीज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस